சரி இப்போ நான் சதீஷ் கிட்டே சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்க போகிறேன் சத்தி நீ வந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் என்ன படிச்சிருக்க என்ன படித்த என்ன என்ன குரூப் படித்த எப்படி இந்த காலேஜ்க்கு வந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்து உனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டா ம் சரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு என்னவா ஆகணும் லைஃப்பில் என்ன ஆகணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க லைஃப்பில் ஒரு கோல் இருக்கணும்ல ஒரு எய்ம் இருக்கணும்ல அப்படி இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு எய்ம் இருக்கும்ல நம்ம ஏதாவது சாதிக்கணும்ல என்ன இருக்கு உங்ககிட்ட தான் நான் பேசுறேன் சொல்லு சதீஷ் கம்ப்யூட்டர் பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீ வந்து கிளாஸ்க்கு ரெகுலரா வரணும் கரெக்டா ரெகுலரா வரணும் ஆளை காணமே இன்னைக்கு இருக்கிற இன்னும் ரெண்டு நாள் சின்ன இல்லை சரி உனக்கு கம்பல்ஷன்லாம் யாராவது எட்டிட்டு வந்து இந்த காலேஜில் அப்பா அம்மா யாராவது எட்டுன்னு வந்து விட்டாங்களா ஆ பேசு நான் உங்ககிட்ட தான் பேசுகிறேன் ஏன் பிடிக்கலையா இன்ஜினியரிங் உனக்கு பிடிக்கல ஸோ நீ ஆர்ட்ஸ் போகணும்னு விருப்பப்படுற இதை நீ முன்னாடியே தானே முடிவு எடுத்துக்கணும் ம் இன்னும் தெரியுமா ஆர்ட்ஸ் மா ஃபார் மை ஒப்பீனியன் ஆர்ட்ஸ் வந்து மூணு வருஷம் பேச்சுலர் டிகிரி படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் பிஜி கோர்ஸ் படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் எம்ஃபில் படிக்கணும் பிஹெச்டி படிக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் அது தெரியுமா உனக்கு இவ்வளவும் முடிக்கணும் ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமும் படிக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஏஜ் லிமிட் இருக்கு இன்ஜினியரிங் அப்படி கிடையாது நாலே வருஷம் நீ உண்மையா விரும்பி உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து படிச்சா நீ வாழ்க்கையில் எந்த மிகப்பெரிய இடத்துக்கு போகலாம் இங்க லோக்கல்ல கிடையாது நீ படிக்கிற குரூப் சி எஸ் ஃபாரின்ல போய் செட்டில் ஆகலாம் அது உன் கையில தான் இருக்குது ஏன் அதோ நான் காலேஜுக்கு வர ஒரு நாளைக்கு இருக்கிற ஒரு நாளைக்கு இருக்க மாட்டுற ஆனால் படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும்ப்பா நம்ம அப்பா அம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஃபீஸ் கட்டுறாங்க எல்லாமே பண்ணுறாங்க இது அட்வைஸ் கிடையாது நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் சொல் ஏன் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை என்ன சாதிக்கணும் இப்போ திடீர்னு நிறையா அரியர் வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோ நிறைய அரியர் வச்சுட்டேன் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நிறைய அரியர் வச்சுட்டேன் அப்புறமேட்டு அதை சொல்லிக் கொடுக்குறவங்க இருக்க மாட்டாங்களே அந்த டீச்சர் ஃபிசிக்ஸ் மேமோ கெமிஸ்ட்ரி மேமோ அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் இயருக்கு செகண்ட் இயருக்கு தான் கிளாஸ் எடுப்பாங்க ஃபைனல் இயர் வந்த பிறகு இருக்காது இல்லை நீ காலேஜை விட்டு போன பிறகு எடுக்க மாட்டாங்கல்ல அந்தந்த டைம் அந்தந்த முடிச்சுன்னு ஒன்று ம் நீ ரெகுலராக காலேஜுக்கு வரணும் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் எல்லாத்த விட இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் தான் நம்ம நல்லா செய்ய முடியும் ஏன் உனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சொல்லுங்க உனக்கு எது மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது உனக்கு என்ன பிடிக்கும் சதீஷ்க்கு பேசு சதீஷ் உனக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்கும் உனக்கு என்ன பிடிக்கும் பொதுவாக நார்மலாக சொல்லுவோம் உனக்கு என்ன பிடிக்கும் சதீஷ் சதீஷோடைய பேர் பிடிக்குமா நான் அதை பற்றி கேட்கல சதீஷ் பிடி பேர் பிடிக்குமா சதீஷ் அப்படின்னு கூப்பிட்டா ரொம்ப பிடிக்குமா சதீஷ் உன் பேருடைய மீனிங் என்ன கேட்டியது வரைக்கும் அப்பா அம்மாவை ஏன் கேட்கல தெரியாத சொல்லுவாங்களா கூகுளில் சர்ச் பண்ணலாம்ல என்ன மீனிங்னு ஃபோன் வச்சுருக்கியா ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனு அப்புறம் என்ன உனக்கு பைக் பிடிக்குமா பைக் ரேஸ் பைக்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் வச்சுருக்கியா வாங்கணும்ல எப்படி வரும் காசு பைக் வாங்கணும் ஆ அப்பா கிட்ட எத்தனை நாளைக்கு அப்பா அப்பா எத்தனை நாளைக்கு அப்பாவை டிபெண்ட் பண்ணக்கூடாது நம்ம அப்பா எத்தனை நாளைக்கு செய்வாங்க செய்வாங்க அவங்களுக்கு வயசாகிட்டே இருக்குல்ல நம்மளுக்கு ஒரு எய்ம் இருக்கணும் இங்கே பாரு நீ நாலு வருஷம் முடித்த பிறகு பிளேஸ்மெண்டில் பிளேஸ் ஆகிற இடத்துல உனக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடத்தா நீ அப்பாவுக்கு லட்சக்கணக்கில் கொடுக்க போகிற அது உன் கையில் தான் இருக்குது நீ படிக்கிற குரூப் சிஎஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வெளி ஃபாரின்லாம் இருக்கிறாங்க படிச்சுட்டு போனவங்க நீ ஏன் இப்படி இருக்க நான் உன்னை ரெண்டு மூணு தாட்டி தான் பார்த்துருக்குறேன் லேட்டாக வர ஆளை காணா சதீஷை காணாங்கானா நானே ஃபோன் அடிச்சிருக்கிறேன் எத்தனையோ முறைக்கு ஆ ஒரு தாட்டி தான் அடிச்சிருக்கேனா சரி ம் சொல்லுங்க இது சதீஷ்க்கு மட்டும் கொடுக்கறது இல்லை அந்த பிள்ளைக்கும் சேர்த்து தான் கொடுக்குறேன் சொல்லுங்க படிக்கணும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் வாழ்க்கையில் நம்ம அதாவது நம்ம நிறையா சே நம்ம வந்து ராஜீவ்காந்தி ஃபேமிலியோ எம்எல்ஏ ஃபேமிலியோ கிடையாது நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னா படிப்பு மட்டும்தான் காசு பணம்னா யாரும் வேணால் திடீர்னு போயிடலாம் காசு பணம் எல்லாம் நம்ம படிக்கிற படிப்பு தான் சொல்லுவார் திருவள்ளுவர் ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கு வருமா நம்ம படிக்கிற கல்வி உண் உண்மையா இல்லையா ம் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு 
இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் எல்லாத்த விட நீ வரையோ வரலையோ அட்டனன்ஸ் கிடைக்குதோ இல்லையோ அதெல்லாம் விட்டுடு ஆனால் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரத்துக்கு என்ன செய்யணும் அதை மட்டும் நீ எனக்கு சொல்லு இன்ட்ரெஸ்ட் வரத்துக்கு என்ன பண்ணணும் ரெகுலராக காலேஜுக்கு வந்தால் தானே திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க ம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க அதுக்காக நீ வருவோம் இல்லை அப்புறம் என்ன உனக்கு என்ன கோர நல்லா பேசுகிற அப்புறம் என்ன வேணும் உனக்கு சொல்லு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் சதீஷ் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு என்ன பண்ணலாம் ஏன் வரமாட்டுது அதான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்ல உங்ககிட்ட சொல்லு ட்ராயிங் பண்ணுவியா ட்ராயிங் பிடிக்குமா எனக்கு எதாவது ட்ராயிங் வரைஞ்சி காமிக்கிறியா அப்புறம் ஓ ஐசி ஆ இங்கே பாரு பார்த்து பேசு மேம் பிடிக்கும் ட்ராயிங் அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணு அப்புறம் ட்ராயிங் எல்லா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிலாம் ட்ராயிங் வருதா லேப்லலாம் வருமே அழகாக வர சதீஷ் எப்போல இல்லை அப்படின்னு சொல்லணுமாவ அந்த பேச்சு வரணும்ல சதீஷ் சொல்கிறாங்க பாருங்க ஃபிசிக்ஸ் மேம் சொல்கிறாங்க அந்த ட்ராயிங் ரொம்ப அழகாக இருக்குது சாரி கெமிஸ்ட்ரி மேம் உங்கள் ஃபாதர்கிட்ட காமிச்சாங்க அவன் வரைஞ்சது தான் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வரைஞ்சிருக்கிறான் சூப்பராக வரைஞ்சிருக்கிறான் என்ன கட் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு அழகாக சொல்கிறாங்க யாருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லைல்ல கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு வாங்குகிற அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த பையனுக்கும் மா இது இல்லைல்ல கிரெடிட் உனக்கு தானே அழகாக ட்ராயிங் வரைஞ்சிருக்கிற சூப்பராக இருக்குது உங்கள் சதீஷ் எப்போவில் இல்லை அப்படின்னு எவ்வளோ கிரெடிட் பண்ணுறாங்க அந்த கிரெடிட்லாம் உனக்கு தானே அப்புறம் ஏன் ஒழுங்காக காலேஜுக்கு வரமாட்டுற டைமுக்கு வரமாட்டுற ஆ அப்புறம் சரி ம் கம்ப்யூட்டரில் நிறைய கற்றுக்கணும்ல ஆ மொபைலில் என்னெல்லாம் பார்ப்பேன் என்னெல்லாம் ஆ சொல்லு குரூப்ஸ்லாம் இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா ம் வாட்ஸ்அப் யூ லைக் வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் ஓகே குட் தப்பெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஆ ஃபேஸ்புக் ஆ என்ன பேரில் இருக்கிறாரு சதீஷ் சதீஷ் குமார் எஸ்கே ஓகே அப்புறம் ஆ இன்ட்ரெஸ்டா அப்புறம் நான் இவ்வளோ டேலண்ட் இருக்கும்போது ம் நீ படி இது ஒரு டிகிரி நம்ம கைக்கு வேணும்ல நம்ம படிக்கிற படிப்பு வந்து ரசிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி படித்தேன்னா நமக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காத ஒன்று பிடிக்க வைக்கணும் அதுதான் சரியா டெய்லி காலேஜுக்கு வா லீவே போடாத ஆ என்ன கேட்டால் ஆர்ட்ஸ்லாம் வேஸ்ட்டு ஃபார் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நாலு வருஷம் நீ படிக்கிற இன்ஜினியரிங் படிப்பு தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் முதுகு எலும்பு சரியா நீ வாழ்க்கையில் நல்ல பிளேஸ்க்கு வரணும் பிளேஸ்மெண்ட்டில் நீ செலக்ட் ஆகணும் கண்டிப்பாக ஆவ திங்க் பாசிட்டிவ் சரியா படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வா டெய்லியும் வா படி தெரிலனா உங்கள் கெமிஸ்ட்ரி மேம் ஃபிசிக்ஸ் மேம் கேளு ம் அப்புறம் ஆர்ட்ஸ்லாம் வேஸ்ட்டா ஃபார் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன என்னுடைய பொறுத்த வரைக்கும் அது வேஸ்ட் ஏழு எட்டு வருஷம் படிச்சுட்டு அது எக்ஸாம் எழுதுறது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுறது போராடிட்டு இருக்கிறது வாழ்க்கையில் பாதி இது போயிடும் இது அப்படி கிடையாது நாலே வருஷம் முடிச்சோடனே பிளேஸ்மெண்ட்டில் கால் பண்ணுவாங்க உனக்கு டேலண்ட் இருந்தால் நீ வந்து சென்னையிலையோ பெங்களூர்லையோ போயிட்டு நல்ல கை நிறைய சம்பாதிக்கலாம் உன்கிட்ட தான் இருக்கு உனக்கு டேலண்ட் நிறைய விஷயம் உன்கிட்ட தான் இருக்கு எவ்வளோ பார்க்குற ஃபேஸ்புக்கில் எவ்வளோ விஷயங்கள் பார்க்குற புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறாங்கல்ல அப்புறம் என்ன இப்போ பாரு ஒரு குழந்த இதில் விழுந்துருச்சுல்ல இப்போ ஒரு ராக்கெட் மூலிமா அந்த மாதிரி குழந்தை எடுக்க முடியும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அது யார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டாக தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்புறம் என்ன ஏன் உனக்கு மட்டும் இல்லை உனக்கு மட்டும் கடவுள் கொடுக்காத விட்டாரோ அழகான பேர் கொடுத்துக்கிறாரு அம்மா அழகாக பேர் வச்சுருக்கிறாங்க ஆ எத்தனையோ குறைகள் உள்ள குழந்தைங்க இருக்குது நீ அப்படி கிடையாது நீ அதிர்ஷ்ட காரணம் ஆச்சு சொல்லு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டால் தான் நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் நிறைய படி முடியும் நீ தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் வேணும் அதுக்கு நீ எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வளர்த்துக்கணும் நீ தான் முடிவு பண்ணணும் சதீஷ் இங்கே பாரு என்ன பாரு பார்த்து பேசு சொல்லு என்ன பண்ணலாம் ஹேண்ட்ரைட்டிங் நல்லா இருக்குமா சதீஷ்க்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது நான் நிறையா முறை உங்களை நான் பேசுனது கிடையாது நீ பேசும்போது நான் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் 
லாங்குவேஜ் ஒரு ஸ்கில்லு தான் சரியா திறமை தான் லாங்குவேஜ் வந்து ஸ்கில்லு தான் உன் திறமை தான் தமிழ் எப்படி பேசுற ஆ பிறந்ததுல இருந்து அப்பா அம்மா பேசும்போது காதல வாங்கி லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் கேட்டு அப்புறம் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் வளர்ந்தது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில் வளர்ந்தது அப்புறம் படிக்க ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வந்ததுல ரைட்டிங் அண்ட் ரீடிங் ப்ளஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் வளர்ந்தது அப்புறம் எப்படி வந்தது அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷும் இங்கிலீஷ் இஸ் ஸ்கில் இந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது எத்தனையோ ஈஸி பிள்ளைங்க ஈஸியில் இருக்கிற தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா லேப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க காரணம் என்ன ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம தான் வளர்த்துக்கணும் ஏன் வரல எத்தனை மணிக்கு காலையில் எழுந்திருப்ப சதீஷ் ஆறு மணி சிக்ஸ் ஓ கிளாக் என்ன பண்ணுவேன் காலேஜுக்கு சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லேருந்து இங்கே இருக்கிற வீட்டுக்கு ஆறு மணிலேருந்து கிளம்புவேன் ம் மெடிடேஷன் பண்ண மாட்டேன் எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டேன் கடவுள் கும்பிட மாட்டேன் காடை செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வரும் பரவாயில்லையே ஆறு மணிக்கு எழுஞ்சி செவன் ஃபா செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு நீ பஸ் கேட்ச் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயமாச்சு ம் ம் ஃபாதர் இட்டு வந்து விடுவாங்கல்ல அப்புறம் என்ன ம் நீயே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ம் அப்படிலாம் கிடையாது நம்ப நம்ப நடந்துக்கிற விதம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வருவாங்க எல்லாரும் வருவாங்க காரணம் அன்னைக்கு உனக்கு எதுலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையே இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் சரியா சரி எப்படி படிப்பேன் மட்டு இப்போ நான் பார்க்க போகிறேன் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் ஒரு அரியர் இல்லாமல் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சதீஷ் நடக்குமா நடக்கும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் காலையில் எழுந்திரிச்சு படிக்க படிக்கிறது ஒரு மெடிடேஷன் நம்ம நம்ம படிக்கிறோன்னா அது ஒரு விதமான மெடிடேஷன் அப்புறம் எழுதி பார்ப்பானா சதீஷ் ம் வெரி குட் நல்லா தான் பேசுறான் அப்புறம் என்ன எழுதி பார்க்கணும் சொல்லி பார்க்கணும் அப்புறம் சதீஷ் சொல்லுங்க சரி காலையில் எழுந்திரிச்சு ப்ரஷ் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் மெடிடேஷன் பண்ணு ஓகேவா பாசிட்டிவாகவே திங்க் பண்ணு பாசிட்டிவா என்னால் இன்னைக்கு நல்லா படிக்க முடியும் படிப்பேன் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் வரும் நல்லா மார்க் வாங்குவேன் இப்படியே சொல்லு மெடிடேஷன் பண்ண அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு சொல்லு அதுக்கப்புறம் உன்னுடைய அன்றாட வேலைகளை முடிச்சுட்டு காலேஜுக்கு வா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க நீ சந்தோஷமாக இருந்தால் எல்லாருமே முன்னு முகத்தை முன்னு வச்சுட்டு இருந்தால் வருவாங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படியே சோகமாக யாருமே பேச மாட்டாங்க ஏதோ பிரச்சனை அப்படாது அவனுக்கு டெய்லி டெய்லி அழுதுட்டு இருக்கா மனசுக்குள்ளே அப்படின்னு நினச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க சிரிச்சுட்டே இருக்கேன் ஸ்மைல் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் சதீஷ் கிட்ட எல்லாருமே வந்து பேசுவாங்க எல்லாருக்குமே சதீஷ பிடிக்கும் ஆகேவா சரி வேற சதீஷ் சொல்லு நீங்க நீங்க வெளியே வந்தீங்க கிளாஸ்ல இருந்து கொஸ்டின் எழுதல ஏன் எழுதல உங்க பேர் என்ன பிரவீன் குமார் சதீஷ் குமார் பிரவீன் குமார் பேர்லாம் மேட்சதா இருக்கு சரி இப்ப நான் ஐயால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு நல்ல மார்க் வரும் சதீஷ்க்கு சூப்பர் நான் நம்புறேன் நான் பார்ப்பேன் உங்கள் மேம் கிட்ட இருந்து வாங்கி பார்ப்பேன் சதீஷ் எப்படி வாங்கியிருக்கான்னு இனிமேட்டு காலேஜ்க்கு வருவேன் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வருவேன் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் கலந்துப்பேன் ஆ ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஆ கண்டிப்பாக சதீஷ் நீ உனக்கு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா படிப்பு தான் நம்ம இந்த உலகத்துக்கு எதுக்கு பிறந்திருக்கோன்னா சாதிக்க பிறந்திருக்கிறோம் சும்மா நானும் பத்தோட பதினொன்றா வளர்ந்துட்டு போர்த்தில் பிறக்கலை இப்போ இதை பத்தோட பதினொன்றா வரத்துக்கு பிறக்கலை சதீஷ் பின்னாடி இப்போ உங்கள் உங்கள் தாத்தா பேர் சொன்னால் சொல்லுவியா உங்கள் தாத்தா உங்கள் தாத்தாவுடைய ஃபோட்டோ பார்த்துருக்கியா தாத்தாவுடைய தாத்தா பார்த்துருக்கா தாத்தாவுடைய தாத்தா தெரியல இப்போ எக்ஸாம்பிள் நேருடைய ஃபேமிலி எடுத்துக்க தெரியுமா நேரு நேருடைய அப்பா யாரு சொல்ல மோதிலால் நேரு மோதிலால் நேருக்கு அப்பா சரி ராகுல் காந்தி யாரு தெரியுமா ராகுல் காந்தி யாரு யூ டோன் ராஜீவ் காந்தியோடைய ஒய்ஃப் தான் சோனியா காந்தி அவங்களுக்கு எல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்
காரணம் வாழ்க்கையில சாதிக்கிறாங்க இப்ப ராகுல் காந்தியுடைய அப்பா யாரு ராஜீவ் காந்தி ராஜீவ் காந்தியுடைய அப்ப அம்மா யாரு இந்திரா காந்தி உம் அதுக்கப்புறம் நேரு மொத்திலால் நேரு அது மாதிரி இருக்காங்களா அவங்களுக்கு இன்னும் வரலாறுகள் இருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆனாலும் நமக்கும் அது மாதிரி வேணும்னா நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது சாதிக்கணும் படிக்கணும் இப்ப சதீஷ்னு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமும் சொல்லணும்னா நீ ஏதாவது சதி சாதிக்கணும் உன் குடும்பத்துல இருக்கவங்க மட்டும் சாதி சொல்லக்கூடாது சரிங்களா சரி நிறைய எதிர்பார்க்கறேன் சதீஷ் கிட்ட இன்னைக்கு டைம் கம்மியா இருக்கு பேசல கம்மியா தான் பேசின மாதிரி எனக்கு தெரியுது நிறைய பேசணும் சதீஷ் இன்னொரு நாளைக்கு தேங்க்யூ சதீஷ் தேங்க்யூ சரியா